ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಸಹಸ್ರ ತಂತಿಯ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಒಳೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ನೆನಪುಗಳು ಬರತೊಡಗುತ್ತವೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂಬಿಕಾತನೆಯ ದತ್ತ ಎಂದು ಬಿ ಎ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಇವರು ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಫಲವಾದದ್ದು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯನ್ನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೊದಲ ಕವನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪ್ರಥಮ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಗರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಕಲನಗಳೆಂದರೆ ನಾದಲೀಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸಖಿಗೀತ ಹರಳು ಮರಳು ನಾಕು ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಇದು ನವೋವಾಣಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯೋ ಆಟ ದೇವದ ಮನೆ ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಮುಂತಾದವು ಇವರು ಅಣಕವಾಡಗಳು ನಗೆಬರಹಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿವೆ ಹೊರಕವಿ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರಳು ಮರಳು ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಬೇಂದ್ರೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚ